na corrida, eu sou da corrida na verdade, já, já corro há um tempinho, é, eu tenho bicicleta há uns três anos e comecei a pedalar esse ano por conta de uma lesão e aí eu me descobri na bicicleta, a mountain bike leva a gente a lugares bem legais, paisagens lindas, então além da corrida, é, esse ano bem atípico de 2020, é, eu também descobri no mountain bike. E é muito legal, gurias pedalem, vale a pena, uh, a gente anda por lugares maravilhosos.
Então, eu comecei a pedalar em março desse ano, é, sou fruto da pandemia aí, né? Eu e o Felipe, meu marido, que também tá acompanhando aí no carro de apoio. É, a gente iniciou, a gente comprou uma bike de entrada e começamos a pegar gosto, pedalar ali 15, 20 km num dia e depois a gente foi evoluindo, né? É, em função de querer pedalar um pouco mais com mulheres, né? Porque o pedal que eu fazia era muito em torno com os homens, né? Entrei para o MTB do Sul, que era 100% homem e eu lá no meio. E aí eu entrei no Instagram e encontrei as gurias do MTB, das gurias de Gravataí. E comecei a pedalar com elas, me apaixonei pelo grupo, porque além da bike, encontrei uma amizade assim, fora do sério, né? São pessoas incríveis, a Carol, a Tânia, a Vanessa, todas as gurias ali que incentivam realmente a gente a iniciar. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, né? Hoje pedalo há pouco tempo e já senti uma evolução grande, pelo menos para mim, né? Comecei uma vida mais saudável, comecei a me cuidar mais. O esporte proporciona isso para gente, essa vontade de viver, de descobrir. Eu nunca imaginei estar aqui no meio do mato é, com essas pessoas. Então, foi uma, uma, uma descoberta incrível na minha vida. Então, se eu pudesse dizer para todas as mulheres que se arrisquem, que façam, que iniciem, porque todo mundo é capaz. Né? Às vezes eu recebo uma, algumas mensagens de mulheres que Ah, eu gostaria de pedalar, como é que faz, mas eu tenho medo, eu não aguento Todo mundo é capaz, então comecem, simplesmente comecem Pensando em vocês que o MTB Gurias foi criado e foi uma forma de agradecer o apoio e a parceria de todas. Nosso foco sempre foi incentivar as mulheres a pedalar e sair do sedentarismo, uh, independente do grupo ou da camiseta que se usa. tá? Nosso intuito é a união e muitas pedaladas, integração, amizade, diversão, Muitas fotinhos fazem parte dos nossos passeios. É com muita alegria que nós estamos reunidas para agradecer a vocês toda a confiança que vocês depositaram no nosso projeto. E dizer uh, que estamos muito felizes por ter dedicar de corpo e alma ao MTB Gurias. Projeto que acreditamos e todas vocês fazem parte. Uh, poder contar com a presença de vocês nos pedais e ver o crescimento de cada uma é a certeza de saber que a gente está no caminho certo. Nos motiva a continuar e sempre melhorar. Agradecemos imensamente a confiança de todas vocês nos pedais e continuem acreditando na integração, na união do ciclismo que é só tende a crescer. Obrigada por hoje vocês todas estarem aqui presente mostrando que a mulher no ciclismo está fazendo a diferença e o MTB Gurias sempre tem aquele bordão que eu sempre uso em quase todos os comentários e as minhas parceiras Carol e Vanessa também que é bora pedalar, bora se desafiar, bora todo dia fazer um desafio novo, mostrar que a gente pode 
sempre chegar aonde a gente quiser. E é isso aí. Eu comecei a pedalar já desde criança e fazia muito tempo que eu tava sem, sem atividade na bike. Eu tinha uma bicicleta que ela usava 26 de quadro de ferro parada. Tá lá em casa ainda desmontada, ainda vou montar ela de novo. E ano passado uh, eu e a Fernanda conversamos e resolvemos num domingo assim: vamos comprar uma bicicleta? Vamos. A gente saiu, foi no mercado. E foi numa loja e comprou bicicletas. Em dezembro eu já troquei de bicicleta. Agora em maio eu troquei de bicicleta de novo. Né? É uma cachaça. É uma coisa que a gente começa e se interessa. Eu tenho. Também estou aprendendo manutenção. Então já tenho ferramentas e saio desmontando as coisas em casa. E eu fico muito feliz porque a Fernanda, que é minha esposa, está pedalando junto comigo. E a gente conheceu as gurias através das gurias do MTB pelo Pedala Guria, que era o outro grupo para as meninas iniciantes, né? E a gente começou a vir para cá, pegar os estradões em Gravataí, que nós somos de Porto Alegre. E de lá para cá a gente sempre vem se falando, eu sempre dou uma, mando uma mensagem para Carol para ver quando é como é quando vai ter algum pedal aqui pelos morros de Gravataí. E assim, é um, um esporte que tá crescendo muito, né? A gente vê que o pessoal tá Tá comprando muita bicicleta, tá se interessando e ainda bem, porque acho que reduz o estresse de todo mundo, reduz carro na rua, deixa as pessoas com mais saúde e esse é o, acho que é o grande recado para o pessoal que tá querendo começar. Vai lá, compra sua bicicleta, não pode gastar muito, conversa com alguém, compra uma bike que cabe no teu orçamento, mas começa, porque não vai parar mais.
nome é Bruna Guterres, eu tenho 20 anos e comecei a pedalar em setembro, no meio da pandemia. E pedalar foi uma das melhores coisas que aconteceram para mim esse ano. Uh, eu não fazia nada de exercício, nunca fui uma pessoa ativa e pedalar mudou a minha vida. Posso dizer que a minha rotina melhorou 100%, a gente fica mais disposta, a gente cria novas amizades, amizades que eu fiz no pedal que eu sei que eu vou levar para o resto da vida. As gurias são super parceiras, então se eu tenho uma dica para te dizer, pedala, conhece grupos, tu conhece lugares que eu, eu moro em Gravataí há 20 anos e eu nunca vim no, no Morro Itacolomi, a primeira vez que eu tô vindo e é pelo grupo de pedal. Eu acabei conhecendo as gurias em razão do meu sogro e do meu namorado pedalarem e comecei a uh, frequentar o grupo delas e comecei, a gente começa com uma bike de início, a minha bike nem é tão boa e a partir de quando a gente começa a ir nos pedais, a gente quer evoluir, é uma meta pessoal, a gente querer sempre... O trajeto que eu fiz no início, eu hoje eu faço muito melhor e cada vez mais a gente vai evoluindo e com isso tu te desafia, tu quer sempre querer mais, fazer um pedal diferente, tudo que tem diferente tu quer conhecer e num lugar mais bonito, então é isso, gurias, bora pedalar! I take these energies, they turn my system down Try so hard to keep you out I went crazy by myself Crying a lot of own anxiety It keeps me on the edge Close to jumping off this ledge I sit hard to clear my head Since you've been gone Comecei a pedalar fazem dois anos com atividades físicas, né? Eu passei por um momento da minha vida bem difícil. Uh, eu tive um diagnóstico de uma doença rara e eu cheguei parecia que a minha vida era uma escuridão, assim. Tu procurava tratamento e tu só uh, recebia notícias ruins e tu começava a guardar aquilo tudo pra ti tu não, não achava uma fuga, né? E chegou um momento assim que eu tive que tomar uma decisão, ou eu parava de ter pena de mim, ou eu tomava uma atitude. Então eu procurei uma colega de trabalho, a Lídia, e falei pra ela, vamos começar a caminhar, tô precisando, preciso focar em outras coisas, a, a me motivar mais pra vida, né? E eu comecei a caminhar e comecei a ver o pessoal pedalando, e aí eu falei pra ela, vamos alugar a bike do Itaú, né? A gente paga um tanto por mês a gente caminha e pedala, começamos a, a, a fazer planos, né, então era muito, uh, muito legal assim, nossa, pedalei dois km e meio, entregava aquela bike, saía com uma satisfação assim, que aquela etapa foi vencida, né, e já procurei um grupo de ciclismo em Gravataí, conheci pessoas maravilhosas que me incentivam, a única da família que, que começou com atividades uh, foi eu. Uh, comecei a motivar meu esposo, minha mãe, minha irmã, meu cunhado a mostrar esse mundo da mountain bike que, que é como se tu pedalasse e encontrasse às vezes Deus assim no caminho porque a gente tira o estresse, a gente uh, leva motivação, né? uh, sente uma paz por, no interior assim a etapa foi vencida, eu faço o meu tratamento, às vezes é bem difícil, porque eu tô ruim em casa e eu, eu penso, eu tô ruim em casa, então eu vou buscar o melhor. Então eu pego meu capacete, pego a minha roupa, saio, me desligo assim e volto bem. Então, todos que estão assistindo esse vídeo, uh, que tenham vontade, né, que se motivem, 
que nem que pega uma bike emprestada para um primeiro pedal, para um segundo pedal e venha para esse mundo assim, porque é gratificante. Hoje a gente está nesse lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas rindo, tirando foto, né? E era isso. Bom, eu comecei a pedalar por insistência do meu marido, que começou a pedalar também no Quarta da Bike. Aí iniciei no Quarta da Bike. Comecei a pipocar ali nos grupos, vai num grupo, vai no outro, e me encontrei no, no MTB agora. Eu gosto de pedalar. Às vezes dá aquele cansaço assim, ah, não tô afim, mas depois que tu bota a roupa, calçou o tênis, pegou a bike, vai, é só alegria. É diversão, tem muito caminho que é puxado, que é muita lomba, é difícil, mas vale a pena. Aqui nem hoje, hoje a subida não é fácil, mas a vista aqui de cima compensa. E difícil é, mas vale a pena. Sair de casa, pegar, fazer um esporte legal, um esporte bacana onde tu descobre amizade, tu faz amizade com as gurias, né? E tem sempre uma parceria. É muito legal pedalar. Espero que vocês venham também.
Eu me chamo Maristela, tenho 56 anos, quase entrando para os 57. Faz um ano que eu estou pedalando e quero dizer para vocês que o meu incentivo para pedalar foi a Caroline, porque ela foi diagnosticada com uma doença rara e aí começou a se exercitar, comprou a bicicleta, começou a pedalar. Critiquei muito ela porque achava que ela estava se esforçando demais. Enfim, no mês de setembro do ano passado eu participei do primeiro Pedal pela Vida com a bermuda do meu genro, com a camiseta da Carol, a bicicleta emprestada e ali eu me apaixonei, me apaixonei pelo pedal e digo para vocês assim, ó, larguei uma vida que era de ficar sentada comendo bolachinha e fazendo crochê. Hoje não faço mais isso e digo para vocês assim, ó, vale muito a pena porque é uma superação a cada saída de casa. Uh, cada trilha é algo diferente, é uma liberdade que a gente desconhece e a partir do momento que vocês se descobrirem, vocês vão ver o quanto a vida vai mudar. E eu agradeço pelas todas as parcerias, pelas minhas filhas estar comigo, pela minha família, pelos meus netos, que também amam um pedal. E sei que futuramente eles vão estar fazendo essas trilhas com nós aí. E é isso. É isso que eu tenho para falar. Um abraço de coração para todos vocês.